கூட்டத்தின் குரல் உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சொல்லிய கருத்துக்கள் தான் இன்றைய விவாத பொருள் நாடு பொருளாதார மந்த நிலையில் இருக்கிறது பொருளாதாரம் தேக்க நிலையில் இருக்கிறது என்று அண்மை காலமாக பலர் அபாய சங்கை ஊதி கொண்டிருந்தார்கள் நிதி ஆயோக் அமைப்பினுடைய முக்கிய நிர்வாகியும் கூட அரசின் ஆலோசகரும் கூட கடந்த இரண்டு நாட்களாக கருத்துக்களை சொல்லி வந்த நிலையில் இன்றைக்கு நிதியமைச்சர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து மிக முக்கியமான சில அறிவிப்புகளை வெளியிட்டிருக்கிறார் ஜிஎஸ்டி பணத்தை திரும்ப வழங்குவது வெளிநாட்டிலிருந்து முதலீடு செய்யக்கூடியவர்களுக்கு சூப்பர் ரிச் டாக்ஸ் என்று உயர்த்தப்பட்ட வரியை குறைப்பதாக அறிவிப்பது என்று பல அறிவிப்புகளை அவர் வெளியிட்டிருக்கிறார் இது பொருளாதார மந்த நிலை என்பதே இல்லை என்று அவர் சொல்லி வந்தாலும் கூட அதிலிருந்து பொருளாதாரத்தை மீட்பதற்கு சரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பங்கு சந்தையை மீட்பதற்கான சமிக்ஞை இது என்று சொன்னாலும் கூட அது பொருளாதாரத்தை மீண்டும் ஒரு ஸ்திரமான நிலைக்கு வளர்ச்சி பாதைக்கு கொண்டு வந்து விடுமா என்பதுதான் நம் முன்னால் இருக்கக்கூடிய கேள்வி நம்மோடு உரையாடுவதற்காக பொருளாதார வல்லுநர் திரு ஜெயரஞ்சன் வலதுசாரி சிந்தனையாளர் திரு ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி காங்கிரஸ் கட்சியின் திரு ஆனந்த் சீனிவாசன் கோவையிலிருந்து தணிக்கையாளர் திரு ஜி கார்த்திகேயன் இணைந்திருக்கிறார்கள் வணக்கம் ஜெயரஞ்சன் பட்ஜெட்டை தான் நம்ம வந்து விரிவாக பேசுவோம் சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி புதிய ஆட்சி அமைந்த பிறகு பட்ஜெட் பட்ஜெட்டில் தான் பிரம்மாண்டமான அறிவிப்புகள் வரும் ஆனால் இப்போ பட்ஜெட்டுக்கு அப்புறம் இரண்டு மாத இடைவெளிக்குள்ள இன்னொரு அறிவிப்பை வலுவாக பேசுகிற ஒரு நிலைமை இருக்குது ரெண்டு மாதத்தில் என்ன நடந்தது ஏன் நிதியமைச்சர் ஒரு இவ்வளவு முக்கியமான அறிவிப்புகளை பாராளுமன்றத்திற்கு வெளியில் அறிவிக்க வேண்டிய சூழல் எப்படி வந்தது பட்ஜெட்டில் தான் பெரிய அறிவிப்புகள் வருங்கிறதெல்லாம் அந்த காலம் இப்போல்லாம் பட்ஜெட்டுக்கு வெளியில் தான் நிறைய அறிவிப்புகள் வந்துக்கிட்டு இருக்குது தொடர்ந்து அதில் தொடக்கதை ஆகிடுச்சு இப்போ அதனால் தான் பட்ஜெட் வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லைங்கிற மாதிரி ஆகிடுச்சு ரெண்டாவது வந்து இந்த தடவை பட்ஜெட் செஷன் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா செஷன் தான் பட்ஜெட் செஷன் அதில் எங்கே விவாதம் இருந்தது பட்ஜெட்டை பற்றி பட்ஜெட்டை பற்றிலாம் ஒன்றும் விவாதம் கிடையாது வேறு எதை பற்றி எதாவது தான் விவாதம் நடந்துகிட்டு இருந்தது எல்லாம் ஒவ்வொரு நாள் இப்போ முப்பது நாள் தான் முப்பது பட்ஜெட்டு அப்படி தான் போயிட்டு இருக்குது சரி அது இருக்கட்டும் ஏன் இப்போ வந்து இது வந்துருக்குது அப்படின்னு பா பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இது மாதிரி வந்து பொருளாதார வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது வந்து பெரிய லெவலில் இருந்துகிட்டு இருந்தோன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் உலகத்துலேயே இப்போ அதிகமான வேகத்தில் வளர்ந்துட்டு இருக்க பொருளாதாரம்னு நம்ம சொல்லப்பட்டோம் அது வந்து ஒரு எட்டு பர்சன்ட் ஒம்பது பர்சன்ட்டில் இருந்தது போய் அது வந்து அதனுடைய வளர்ச்சியினுடைய வேகம் குறைஞ்சி போச்சு அப்படிங்கிறத வந்து பல புள்ளி விவரங்கள் வெளியில் வந்தால் கூட அரசு வந்து நேரடியாக என்ன சொல்லலை அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த மாதிரி பொருளாதார வளர்ச்சி வேகம் குறைஞ்சி போச்சு அப்படிங்கிறத வந்து இன்ன வரைக்கும் அவங்க வந்து இது பண்ணலை ஆனால் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுடைய கவர்னராக இருக்கட்டும் அல்லது அந்த நல்லது நடந்துடும் அப்படின்னாரு இதில் ரிசர்வ் பேங்க் கவர்னர் இது இல்லை பெரிய மெஷர்ஸ்லாம் எடுக்க வேண்டியது இல்லாட்டி எதுக்கு அதை குறைக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்குது இது லெண்டிங் ரேட்ஸ் எல்லாம் குறைக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்குது நல்லது நடக்கணும் என்னென்ன இப்போ இதில் வந்து சென்டிமெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்குது அப்படின்னு அவங்க அதை மட்டும் ஒரு காரணம் நினைக்கிறாங்க ஸ்ட்ரக்சுரலாக அதில் ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லையா அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யறது அப்படிங்கிறத பற்றி அப்பையும் வந்து அதை பற்றி ஒரு வெளிப்படையான விவாதமும் இல்லை இப்பொழுதும் இல்லை இல்லை இப்போதும் நிதியமைச்சர் இப்போ உங்களை மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்கள் மந்த நிலையை நோக்கி போகிறோம் பெரும் வேலை பஞ்சம் வரப்போகிறது எல்லா துறைகளிலும் சரிவு இருக்குது அதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுதுன்னு உங்களை மாதிரி இருக்கிறவங்கன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் பொருளாதாரத்தை நிர்வகிக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடியவங்க நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்றைக்கும் சொல்கிறார் பொருளாதார மந்த நிலைன்றது அறவே இல்லை அவங்க அது மாதிரி சொல்லலை அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நான் ஃபுல்லாக அந்த இன்டர்வியூ இதை பார்த்தேன் ப்ரெஸ் மீட்டை பார்த்தேன் ஒரு கேள்வி பதில் என்ன சொன்னாங்கன்னு தெரியாது ஏன்னா அதோட கட் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் ப்ரெசன்ட் பண்ணும்போது என்ன என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குளோபலாக என்ன நடந்துகிட்ருக்கு குளோபலாக மற்ற நாடுகள் வந்து உலக பொருளாதாரம் வந்து மூணு மூணு விழுக்காடு மூன்று விழுக்கால் வளர்ந்துட்டு இருக்கும்போது நம்மளுது வந்து அதை விட கூட தான் இருக்குது அது மாதிரி ஒரு ஆனால் நம்மளுடைய வளர்ச்சி எப்படி குறைஞ்சிருக்குங்கிறத பற்றி யாரும் பே பேசலை அதில் மற்ற நாடுகளோட கம்பேர் பண்ணும்போது அதாவது டெம்பரலாக கம்பேர் பண்ணுறீங்களா அல்லது வந்து ஸ்பெஷலாக கம்பேர் பண்ணுறீங்களாங்கிறதான் கன்வீனியன்ட்டாக இப்போ எப்படி இருக்குனாக்க ஸ்பெஷலாக கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் தான் நிறையா வளர்றீங்க அதனால் ஸ்பெஷலாக கம்பேர் பண்ணுறோம் மற்ற நாடுகளோட நம்ம தான் வேகமாக வளர்றோம்ட்டு அது என்ன அது என்ன ஸ்பெஷலாக வளர் அதாவது போன வருஷம் என்ன வேகத்தில் வந்தீங்க அதுக்கு மொதல் வருஷம் என்ன வேகத்தில் வந்தீங்க இப்போ என்ன வளர்றீங்க அப்படிங்கிறத டய டயத்தோட கம்பேர் பண்ணி டெம்பரலாக கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறது உங்களை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா போன மா வருஷம் என்ன மார்க் வாங்கினீங்க இந்த வருஷம் என்ன மார்க் வாங்குறீங்கிறது தான் பார்க்கணும் அதுக்க
பல துறைகளில் அந்த மாதிரி ஒரு டிக்ளைன் வரும்போது ஒன்றொன்றையும் தனித்தனியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு போகிறது அப்புறம் எதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து இந்த மீட்டிங் கூப்பிட்டு பட்ஜெட் நடந்த இத்தனை நாளில் இந்த மாதிரி அறிவிப்பெல்லாம் இதுக்கு வெளியிடணும் அப்படின்னா அவ்வளோ ஆரோக்கியமாக இருக்கீங்கன்னு வச்சுங்களேன் நீங்கள் வீட்டில் போயிட்டு இருக்க வேண்டியதுண்ணே எதுக்கு இந்த அறிவிப்பெல்லாம் கூப்பிட்டு வெளியிடணும் அது மட்டும் இல்லை இது ஒரு அறிவிப்பு மட்டும் கிடையாது அது வேறு ஒரு ப்ராமிஸ் வேறு இருக்குது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னும் ஒரு வாரத்துக்கு இன்னும் இரண்டு விதமாக இன்னும் இரண்டு அறிவிப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல வந்து இதில் மேஜர் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன தெரியுமா சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி வந்து நாங்கள் டேக்ஸை வந்து ஃபாரின் இன்ஸ்டியூஷன் இன்வெஸ்டர்ஸ் மேலே போட்டிருந்த சர்ச்சார்ஜை வந்து நாங்கள் விளைக்கிறோம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ்க்கு அது ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பு ரெண்டாவது அறிவிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் வந்து வெல்த் கிரியேஷனை ஆதரிக்கிற ஆட்கள் நாங்கள் வந்து அதுக்கு எதிரான ஆட்கள் கிடையாது மூணாவது டேக்ஸ் டெரரிசம்னு நீங்களாம் சொல்கிறீங்க அது மாதிரி நாங்கள் எதுவும் பண்ண மாட்டோம் ஜிஎஸ்டி அனவுன்ஸ் பண்ணதுலேருந்து கத்தி கதர்னா எம்எஸ்சி மில்லாம் என்னென்ட்டு எங்களுக்கு ரீஃபண்டே வரலன்னு அப்போ அதெல்லாம் இல்லை எல்லாம் எஃபிஷியண்ட்டாக தான் நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறாங்கனாக்க டெட் லைனோட சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இது வரைக்கும் பெண்டிங் கேஸஸ் எல்லாத்தையும் நாங்கள் பண்ணிவிடுவோம் ஏன்னா புதுசாக வந்ததுனாக்கா நாற்பது நாள்லேயே ஐம்பது நாள்லேயே ஆரம்பிட்டு இது பண்ணி எல்லாத்தையும் முடிச்சிருவோம் அப்படின்ட்டு இப்போ ஸோ இன்றைக்கி பட் கொடுத்துருக்கிற அனவுன்ஸ்மெண்ட்டில் பெரும்பாலும் நான் சொன்ன நைன்ட்டி பர்சன்ட் அனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னென்னா ஒரு ட்விக்கிங் இருக்குல்ல ட்விக்கிங்னு சொல்லுவோம்ல எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இருக்கிற பாலிசி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுல இருந்த நடைமுறை சிக்கல்கள் அதை வந்து நீக்கு போக்காக கொஞ்சம் மாற்றிருக்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க நடக்குமா நடக்காதான்னு நமக்கு தெரியாது அதுக்கப்புறம் அவன் அனுபவிக்கிறவன் கேட்டால் தெரியும் பொருளாதார மந்தநிலை இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது விவாத பொருள் அது அதை பற்றி பேச்சு இல்லை அவங்க இல்லைன்றாங்க நீங்கள் இருக்குன்றீங்க பட் ஒரு பதற்றம் இருக்கு இப்போ வந்து சூப்பர் ரிச் டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்ற ஒன்று வெளிநாட்டில இருந்து பங்கு சந்தையில முதலீடு பண்றவங்களுக்கு இவங்க வந்து ரெண்டுல இருந்து ஐந்து கோடி வரையிலும் வருமானம் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு பதினஞ்சுல இருந்து இருபத்தஞ்சு சதவீதமா அந்த வரியை உயர்த்தினாங்க சூப்பர் ரிச் டாக்ஸ் அதே மாதிரி அஞ்சு கோடிக்கு மேல டாக்ஸபிள் இன்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு முப்பத்தி ஏழு சதவீதம் வரலையும் இருக்காங்க அதை உடனே அந்த அந்த வரி போடும்போது பணக்காரர்களுக்கான அரசுன்னு நீங்க இதை இந்த அரசாங்கத்தை நினைக்க கூடாது சூப்பர் ரிச்சையும் நாங்கள் டாக்ஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து செல்வந்தர்களுக்கான சூட் பூட் சர்க்கார் கிடையாது அவர்களையும் வரி வசூலிச்சு ஏழைகளுக்கு தரக்கூடிய ஒரு அரசு அப்படின்னு அன்னைக்கு வந்து பலர் அதை வரவேற்றாங்க பலர் வரவேற்றாங்க இப்போ பலர் பலர் வரவேற்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுல இருந்து என்ன வந்தது சர்சார்ஜ் சர்சார்ஜ் ஆன் சூப்பர் ரிச் சர்சார்ஜ் ஆன் சூப்பர் ரிச் சார் அதுல இருந்து என்ன வந்ததுங்கிறத என்னடா மொத்தம் ஆனால் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் மேலே அவங்க அடிஷ்னலாக போட்ட செஸ் இருக்குல்ல அதுலேருந்து எத்தனாயிரம் கோடி வருமானம் வந்தது உங்களுக்கு ஆனால் அதை சொல்லும்போது என்ன தெரியுமா இது வந்து நாங்கள் இன்டெரக்ட் டாக்ஸ் தான் போடுறோம் ஏழைகள் முத கொண்டு பணக்கார வரைக்கும் எல்லாத்தையும் வசூல் பண்ணணும்னு சொல்ல மாட்டாங்க அதுக்கு மேலே என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை மட்டும் ரொம்ப பெருசாக பேசுவாங்க அதை அனௌன்ஸ் பண்ணி இன்னும் கலெக்ட் பண்ணுறது கூட ஆரம்பிக்கல அதுக்குள்ள வந்து அது சர்சார்ஜ் ஆன் கெய்ம்ஸ் அது கேபிட்டல் கெய்ம்ஸ் கேபிட்டல் கெய்ம்ஸ் அது பங்கு சந்தையில போட்டு அதுல வருமானம் வந்து அந்த வரியின் மீதான சர்சார்ஜ விளக்குவதா சொல்றாங்க இது அவ்வளவு பெரிய அறிவிப்பா என்ன அதாவது ஒரு கம் இப்ப என்ன பண்றவங்களா என்ன கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா இது வந்து ஸ்கொயரா பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னா இதுக்கு வந்து உண்டான மெஷர்ஸ் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து நாடு ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் ஸ்டேட் வந்து எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களாம் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அது மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஸ்ட்ரக்சரலாக ஸ்லோ டவுன் ஆகுதுன்னு எக்கானமிஸ்லாம் சொல்கிறான் சைக்கிள்கள் கிடையாது இது ஸ்ட்ரக்சரலாக ஸ்லோ டவுன் ஆகுது அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்கான் எப்படின்னா முன்னாடி பாட்ட பாட்டத்தை கவர்மெண்ட்டாக இருந்திருப்பாங்க அவங்களே சொல்கிறாங்க இப்போ ரங்கராஜன் எழுதியிருக்காரு இன்றைக்கி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்லோ டவுன் இருக்குது அது எப்படி அட்ரஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அவர் சில சொல்யூஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காரு அப்போ ஸ்ட்ரக்சரலாக இது ஸ்லோ டவுன் ஆகுதுங்கிறது நீங்கள் எக்கானிஸ் பண்ணுறீங்களா இல்லையாங்கிறத கேள்வி நான் சேஷாத்ரிட்ட கேட்டு வந்துடுறேன் நாலு அறிவிப்பு ஒன்று சிஎஸ்ஆருக்கு பெரிய நிறுவனங்கள் சம்பாதிச்சு அவங்க சம்பாதிக்கிற வருமானத்தில் வரி செலுத்தினது போக அவங்களுக்கு இருக்கிற வருமானத்தில் ஒரு சின்ன சதவீதத்தை சமுதாயத்துக்கு பண்ணுங்க கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதை செய்யலைன்னா
இப்போ இத்தனை அறிவிப்புகளை பட்ஜெட் முடிஞ்சு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளே இவ்வளோ வெளிப்படையாக அறிவிக்கிறாங்கன்னா ஏதோ ஒன்று இருக்குன்னு மறைமுகமாக ஒப்புக்கிறாங்கன்னு அர்த்தமா மோடி அவர்களே எக்கானமி ஒரு ஸ்ல ஸ்லகிஷ்னஸ் ஆர் ஒரு ஸ்லோ டவுனில் இருக்குது ஆர் ஸ்டாக்னேஷனில் இருக்குது அவர் யூஸ் பண்ண வார்த்தை எக்கனாமிக் டைம்ஸ் இன்டர்வியூ கொடுத்த போது எக்கானமி ஒரு ஸ்டாக்னேஷனில் இருக்குன்ற வார்த்தை தேக்கத்தில் இருக்கிறதுன்னு தான் ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி கொடுத்த இன்டர்வியூவில் கொடுத்தார் ஓகே அதுக்கப்புறமா மற்ற அஃபீஷியல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து பேசியிருக்காங்க இந்த மாதிரி தேக்க நிலை இருக்கு இல்லை ஒரு ப்ரா எக்கானமியில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு இது வந்து கவர்மெண்டில் யாருமே வந்து ஆலிஸ் ரோசி அந்த அதர் சைட் அதாவது எல்லாமே நல்லா இருக்குன்னு சொல்லலை இதில் நீங்கள் நான் பின்னாடியிலேருந்து வரேன் நீங்கள் கேட்ட கேள்வியில் ஆட்டோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் வந்து ப்ரெஷர் பண்ணுறாங்களான்னா கண்டிப்பாக அது வந்து ஆட்டோ இண்டஸ்ட்ரி இந்த இந்த சுச்சுவேஷனை யூஸ் பண்ணி ப்ரெஷரைஸ் தான் பண்ணுறாங்க ஆட்டோ இண்டஸ்ட்ரி இல்லை நான் இல்லை ஒரு பாயிண்ட் கேட்குறேன் அதாவது இப்போ வந்து ஒரு துறையில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது சுகர் மில்லுக்கு அவங்களால பணம் கட்ட முடியல எங்களுக்கு ஒரு பெயில் அவுட் பேக்கேஜ் கொடுங்கன்னு சொல்லி அந்த துறை கேட்குது அது மாதிரி ஆட்டோ இண்டஸ்ட்ரியில் வே வாகனம் விற்பனை மந்தம் ஆகிடுச்சு விற்கலை இது வந்து அண்மை காலத்தில் ஒரு பெரிய கிரைசிஸாக இருக்குது எங்களுக்கு ஒரு பெயில் அவுட் பேக்கேஜ் கொடுங்க அண்மை கால கிரைசிஸே இல்லை இது ரெண்டு வருஷமாக ஆட்டோ இண்டஸ்ட்ரி இன்னும் கொஞ்சம் குறையும் தான் எதிர்பார்த்து ஒரு சிம்பிள் ரீசன் சொல்கிறேன் ஜிஎஸ்டி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண உடனே உங்களுடைய கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள் சேல் ஐம்பதுலேருந்து அறுபது பர்சன்டேஜ் குறையணும் எதிர்பார்த்தது ஏனென்றால் உங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி இருந்த போது அதுக்கு முன்னாடி வந்து காஷ்மீர் டு கன்னியாகுமரி நாற்பத்தி ரெண்டில் நாற்பத்தஞ்சு நாள் போயிட்டு இருந்த ஒரு வாகனத்தை இப்போ பன்னெண்டு நாளில் வருது ஸோ எனக்கு அவைலபிலிட்டி ஆஃப் வெஹிக்கிள் ரெண்டரை மடங்கு கூடி இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது நான் எதுக்கு இன்னொரு புதுசாக வாங்குவேன் அது தவிர டன்னேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது மேக்ஸிமம் மேக்ஸிமம் டன்னேஜை வந்து நடுவில் ஒரு தடவை இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க அதாவது அவைலபிலிட்டி ஆஃப் யூசேஜ் சார் பேசஞ்சர் கார் வைக்கலையே சார் ஒன்றுன்னா வரேன் ஒன்றுனா வரேன் குட்ஸ் கரியருக்கு நீங்கள் சொல்கிற நான் ஒன்றுன்னா வரேன் அந்த இப்போ கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள் நீங்கள் பார்க்கும்போது ஆனால் இந்த குட்டியானன்னு சொல்லுவோம் பாருங்க இந்த லோ கம லோ வேல்யூ கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள் அது ஒம்பது புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி அந்த கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள் இடத்துல நடந்துட்டு தான் இருந்துட்டு இருக்கு அதே மாதிரி பேசஞ்சர் கார்ல வரும்போது சில சில பிரச்சனைகள் இருக்கு வர்றது வந்து சிஎஸ்ஆர் வயலேஷன் சிஎஸ்ஆர் வந்து சமூக கிரிமினல் குற்றம் சொன்னதே தப்பு சார் அது நான் ஒத்துக்கிறேன் அது கிரிமினல் குற்றமாவே பண்ணிருக்க கூடாது ஏன்னா இது வந்து கம்பெனிஸ் ஆக்ட் படி இதை வந்து நீங்க பண்ணணும் அதாவது அதுல பண்ணப்படுகிற ஒரு ஃப்ராட் ஆர் அதுல பண்ணப்படுகிற குற்றத்துக்கு நீங்க வந்து கிரிமினல் லைபிலிட்டின்னு சொல்லியிருந்தீங்கன்னா பரவாயில்ல சார் எது சிவில் அஃபென்ஸ் எது கிரிமினல் அஃபென்ஸ்ன்றது வந்து பாக்குறவங்களுக்கு பார்வை அவங்களோட ப்ரையாரிட்டி பொறுத்து மாறி நீங்க சிஎஸ் கல்யாணம் மேட்ரு கிரிமினல் அஃபென்ஸ் ஆகுது கல்யாணம் கல்யாணம் பண்ணி அவங்களை வந்து கைவிட்டாங்கன்னா அவர் வந்து சிறைக்கு போகணும்னு இப்போ வந்து தலாக் பில் முத்தலாக் பில் வருது உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் அந்த இடத்துல வந்து அந்த கம்யூனிட்டி என்ன சொல்றாங்க ஆனா சிஎஸ்ஆர் வர்றப்ப கிரிமினல் அஃபென்ஸா இருக்கிற ஒன்னு சிவில் அஃபென்ஸா மாத்த அரசு சொல்லுது இப்போ சொல்றேன் கேளுங்க அந்த சிஎஸ்ஆர் ஃபண்டை நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி தப்பான கணக்கு காமிச்சா அது திருப்பி கிரிமினல் அஃபென்ஸா தான் ஆகும் அரசாங்கம் <laughs> சார் அந்த சட்டம் போட்டதே வந்து சரியானபடி சட்டம் போடலன்னா என்னுடைய குத்தமும் நானும் வந்து பிஜேபி வந்து அது கரெக்டாக பண்ணான்னு சொல்லலை அது சரியானபடி சட்டம் போடலன்னா என்னுடைய குத்தம் ஏன்னா நீங்கள் சிஎஸ்ஆர் பணத்தை அவங்க வந்து பிளாக் மணி ஜென்ரேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்ற ஒரு குற்றத்தினால தான் அவங்க வந்து ஒரு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டாங்க சிஎஸ்ஆர் பணத்தை இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து கிரிமினல் லைபிலிட்டி ஆகும் அதை நீங்கள் சரியானபடி யூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க அதை இப்போ சரி பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லுவேன் சிஎஸ்ஆர் கருப்பு பணமா அதை குவிச்சாங்கன்னா இனிமேல் சிவில் அஃபென்ஸ் ஆகுது கிடையாது இன்னும் அதுவும் கிரிமினல் அஃபென்ஸ் ஆக ஆகும் அப்புறம் என்ன சார் சிஎஸ்ஆர் மினிஸ்டர் சொல்றதுக்கு என்ன அண்டர் யூட்டிலைசேஷன் ஆர் நான் யூட்டிலைசேஷன் நேற்று <laughs> இது வரைக்கும் இன்வெர்டட் பாண்ட் பீல்டுக்கு அப்புறம் ரிசெஷன் வரணும்னா ஒம்பது மாதம் கழிச்சு தான் அமெரிக்காவில் ரிசெஷன் வரப்போகுது இன்றைக்கே ரிசெஷன் வந்துருச்சுன்னு சும்மா கதை விட்டுட்ருக்காங்க அங்கே ரிசெஷன
நம்பர் டூ பாயிண்ட் செவன் ட்ரில்லியன் டாலர் அம்மையார் கணக்குப்படி ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட்டும் அரவிந்த் சுப்பிரமணியம் கணக்குப்படி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்டும் க்ரோ ஆகிட்டுருக்கு இன்றைக்கி ஐஎம்எஃப் வந்து அரவிந்த் சுப்பிரமணியம் கணக்கு ரைட்டோ அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அதை பற்றி இந்த அம்மையார் பேசலை அதனால் ஃபஸ்ட்டு அந்த தவறு ரெண்டாவது வந்து இந்த சர்சார்ஜை பற்றி நீங்கள் பேசுனீங்க சர்சார்ஜ் ப்ராஃபிட் பண்ணால் தான் சர்சார்ஜ் இவங்க பட்ஜெட்டில் அடித்த பூத்தில் மூணு வருஷம் லோ ஆகிடுச்சு ப்ராட் மார்க்கெட்டு அதனால் மூணு வருஷம் சம்பாதிச்ச படத்தில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க ஸோ யாரும் வந்து இந்த டேக்ஸே கட்ட போடாத டேக்ஸுக்கு இவங்க விட்ரால் கொடுத்துருக்காங்க வரப்போகாத அல்லது கட்ட போகாத கட்டவே முடியாத டேக்ஸ் ஒன்று ஏன்னா மார்க்கெட் இப்படியே சரிஞ்சிட்டு இருக்கும் இல்லை ஒரு சென்டிமெண்ட்டை வந்து இருங்க இருங்க நம்மளுக்கு நிச்சயமாக தெரியும் அந்த டேக்ஸ் வரப்போகிறது இல்லைன்னு வராத கடனை ரைட் ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி இது நம்ம ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு கடன் கொடுத்துருக்கோம் அவன் திரும்பி கொடுக்க முடியாதுன்னு தெரியும் சும்மா ஒரு ஜம்பத்துக்கு அந்த கடனை நான் மன்னிச்சேன்னு சொன்ன மாதிரி இது ஏன்னா அந்த மார்க்கெட்டில் அவ்வளோ ப்ராஃபிட்டே கிடையாது ஜெயரஞ்சன் சாருக்கு தெரியும் ஸோ அது மாதிரி நாலாவது நான் பெருசாக மாலை தட்டிக்கிட்டு பஞ்சாப் அந்த பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்கில் ஏதோ பண்ணிட்டேன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பின்னாடி அடுத்த வருஷத்தில் போட போகிற எழுபதாயிரம் கோடியை வருஷ கடைசியில் போட போகிற எழுபதாயிரம் கோடியை நான் உடனே போட்டுருவேன் நாங்களாம் நினச்சா நாளைக்கே போட போகிறாங்கன்னு இல்லை அதுக்கப்புறம் ஒரு மீட்டிங் நான் நடத்தி அந்த எழுபதாயிரம் கோடியை போட போகிறோம்னு நீங்க <laughs> 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 நீங்க சொல்றது பார்த்தா ஏதோ நடக்கவே போ நடக்காத போகாத விஷயத்த இப்ப ப்ராமிஸ் பண்றது மாதிரி ஒரு சித்திரத்தை தருவீங்க எழுபதாயிரம் கோடி நாளைக்கே செக் கொடுத்தாலும் அது செபி ப்ராஸ் எல்லாமே லிஸ்டட் பேங்க் ஒரு மாசத்துக்கு அப்புறம் தான் இன்னைக்கு கொடுத்தா கூட ஒரு மாசம் ஆகும் பேங்க் உள்ள வரத்துக்கு இனிமே மீட்டிங் போட்டு அவங்க டிசைட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்குள்ள அக்டோபர் ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்க வெளில போய் டெபாசிட் வாங்கணும் அதையும் ஒரே நாள்ல வராது நாலு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் கோடி டெபாசிட்ல ஒரு நாள்ல வருது இல்லை அந்த அஞ்சு லட்சம் கோடி எதுக்கு சொல்லுவோம் நீ எழுபதாயிரம் கொடுத்தேன் நிறுத்திக்க வேண்டியதானே சார் ஏன் ஸ்ட்ரெயிட்டான கேள்வி பொருளாதார சிக்கல் இருக்கு அல்லது மந்த நிலை இருக்குன்னு வெளிப்படையாக அரசு சொல்ல தயாரா இல்லைன்னாலும் நான் என்ன சொல்றேன் மறைமுகமா அக்னாலஜ் பண்றாங்க அது சரிஞ்சிடக்கூடாதுன்றதுக்கான முயற்சிகளை எடுக்க சார் பார்லேக்காரன் சொல்றான் என்னால பத்து அஞ்சு ரூபா பாக்கெட் பிஸ்கட் விற்க முடியல பத்தாயிரம் பேரை வீட்டுக்கு அமைச்சுட்டேன்னு அண்டர் வேர் இண்டெக்ஸ்னு அலன் கிரீன் ஸ்பேன் டைம்லேருந்து இருக்குது இதெல்லாம் நம்மளுக்கு க்ளீனாக தெரியும் இதெல்லாம் இவங்க சும்மா பொருளாதார ஜெட்டி வாங்குறத கம்மி பண்ணிட்டாங்க இந்தியர்கள் ஃபஸ்ட்டு டைம் ஹிஸ்ட்ரியிலேயே இருபத்தஞ்சு வருஷம் மன்மோகன் சிங் வந்த அப்புறம் ஜெட்டி இண்டெக்ஸ் எவ்வளோ ஜெட்டி போன வருஷம் வாங்கினாங்க இந்த வருஷம் எவ்வளோ ஜெட்டி வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு இண்டெக்ஸ் இருக்குது அதில் பேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரூபா டாலர் வரிசையாக பிராண்டெல்லாம் போட்டு கணக்கு போட்டிருக்காங்க போன வருஷம் வாங்கினது நூறு ஜெட்டினா இந்த வருஷம் எழுபத்தஞ்சி ஜெட்டிகள் தான் வாங்கி இது சீரியஸாக நான் சொல்கிறேன் எழுபத்தஞ்சு ஜட்டி தான் வாங்கியிருக்காங்க முப்பத்தாறாயிரம் அத்தியாவசிய உடைகளை கூட வாங்க முடியாத அஞ்சு ரூபா பிஸ்கெட் வாங்க முடியல ஜெட்டி வாங்க முடியல முப்பத்தாறாயிரம் முப்பத்தாறாயிரம் ரூபா இருந்தது ஒரு ஷேர் விலை பதினேழாயிரம் ரூபா இறங்கிடுச்சு அந்த ஷேர் இனிமே இந்தியா ஃபுல்லா ஜெட்டி வாங்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த ஷேர் முப்பத்தாறாயிரம் வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டாங்க இந்த வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் ஜெட்டி விற்கிற ரூபா பதினேழாயிரம் கோடி பதினேழாயிரம் ரூபாய்க்கு ஆயிடுச்சு பாதி பாதி விலை பேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நீங்க போய் பாத்துக்கலாம் அதுதான் நிலைமை இவங்க சொன்னத்தில் ஏதாவது அதுக்கு ஏதாவது ஒன்று இருக்க டாலருக்கோ ரூபாக்கோ பேஜுக்கோ இல்லை பார்லேக்கோ இல்லை பிரிட்டானியாக்கோ நீங்கள் ஆட்டோமொபைல்லாம் விடுங்க சார் என்ன ப்ராப்ளம்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷனே பிஸ்னஸ் அவுட்டு கான்ட்ராக்ட் லேபர் ஹையரிங் அவுட்டு சாருக்கு நல்லா தெரியும் இன்ஃபார்மல் செக்டர் தான் மெயின் நம்ம எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு ஹையர் மை ஹையரிங்கே இல்லை அதை பல வருஷமாக சொல்லிகிட்ருக்கோம் இப்போ கவர்மெண்ட் ஒத்துன்ட்ருக்கு என்எஸ்எஸ் சர்வேல அவன் என்ன பண்ணுவான் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வேலை செஞ்சால் நாலு டீ பிரேக் எடுப்பான் அந்த டீ பிரேக்கில் அந்த பிஸ்கெட் பிரிட்டானியா பிஸ்கெட்டும் டைகர் பிஸ்கெட்டும் பார்லேஜி பிஸ்கெட்டும் வாங்கி சாப்பிடுவான் நீ அங்கே வேலையே இல்லை அவன் வந்தால் தானே டீ கடைக்கும் பிஸ்கெட்டுக்கும் சாப்பிடுவான் அதனால தான் பிஸ்கெட் விற்க மாட்டேங்குது அதுக்கு ஏதாவது நம்ம யார் சொல்லுவாங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போ செல்வந்தருக்கு வராத டே அவன் கிளீனாக டேக்ஸ் பிளானிங் பண்ணி எல்லாத்தையும் வெளில எடுத்துகிட்டு போயிட்டான் அவனுக்கு
டெண்டுல்கர் டேக்ஸ் கட்ட வேண்டாம் விராட் கோலி டேக்ஸ் கட்ட வேண்டாம் அஜித் டேக்ஸ் கட்ட வேண்டாம்னு சொல்லட்டும் அப்படி சொல்லலை இவங்களுக்குலாம் நிச்சயம் வருமானம் வரும்னு தெரியும் விஜய் அஜித் ரெண்டு படம் நடிப்பார் அஞ்சு கோடிக்கு மேலே வருமானம் வரும் அதனால் அவர் செவன் பர்சன்ட் கட்டணும்னு தான் சொல்கிறாங்க ஜார்ஜ் சோரோஸு பணத்தெல்லாம் பேக்கெட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிட்டா நிச்சயமாக ஏழு பர்சன்ட் கட்ட போகிறது இல்லைன்னு தெரிஞ்சோன்னா அவனுக்கு நான் ரைட் ஆஃப் கொடுக்குறேன் ராக்கேஷ் ஜுன்ஜன் மேலே எல்லா எல்லாத்தையும் கரெக்டாக பண்ணிட்டார் கணக்கெல்லாம் அவர் இது வந்து பொருளாதார பிரச்சனைகள் இருக்கு அதை தீர்ப்பதற்கான தீர்வுகள் இதில் இல்லைன்றீங்க சார் நீங்க சொல்ல நான் எதுக்கு சொல்லணும் பார்லே பிஸ்கெட் பத்தி அந்த அம்மா பிஸ்கெட் கன்சம்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க சிப்ஸ் கம்பெனி உலக இந்தியாவில் இது மாதிரி மேற்கோள் காட்டி இதுல தீர்வுகள் இதுல இல்லைன்றது உங்க வாதம் நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் நான் கார்த்திகேயன் ஒரு கருத்தை கேட்டு வரணும் திரு கார்த்திகேயன் இது நிதியமைச்சருடைய அறிவிப்புகள் அப்படின்றது வந்து போதுமான பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதாக இல்லை அப்படின்ற ஒரு கருத்தை சொல்றாங்க இது வராத வருமானத்துக்கு இப்ப ரைட் ஆஃப் பண்றாங்க பிரச்சனைகள் என்னன்னு கண்டறியவும் இல்லை அதை வந்து தீர்க்கமா தீர்ப்பதற்கான முயற்சிகளும் இல்லை இது வெறும் நம்பிக்கை தரும் அறிவிப்புகள் ஆனா களத்தில் இது ஒன்றுமாக செயல்பட போறது இல்லை அப்படின்னு ஒரு எதிர் விமர்சனம் வைக்கப்படுது உங்க பார்வை என்ன திரு கார்த்திகை அதாவது இப்போ வந்து நீங்கள் கேட்ட மாதிரி முதல்ல பொருளாதார சுணக்க நிலைங்கிறது இருக்குது இதை வந்து பிரதம மந்திரிலேருந்து எல்லாருமே ஒத்துக்கிறாங்க இதில் வந்து முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஃபஸ்ட்டு ஷை கன்சியூமரிசம் ஷை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதாவது இன்றைக்கி இப்போ பட்ஜெட்டுக்கு சொன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா தனியார் முதலீடுகள் ஏற்படுவதாக இருந்தது அதுக்கான வாய்ப்பு இருந்தது அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமிக்கு நம்ம போகிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தியிருந்தது அதாவது முதல்ல உங்களுக்கு யூஎஸ் வந்து பத்தொம்பது பாயிண்ட் த்ரீ ட்ரில்லியன் டாலர்ஸும் சைனா அது கடுத்தபடியாகவும் அப்புறம் ஜப்பான் ஜெர்மனி ஃப்ரான்ஸ் யூகே இவங்க எல்லாம் அது கடுத்தபடியானது நம்ம வந்து இந்தியா ஆஃப்கோர்ஸ் அது கடுத்தபடியில் நிலையில் கொஞ்சம் அஞ்சாவது இருந்து ஏழாவது நிலைக்கு போனோம் அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பிரகாரம் ஆனால் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் டாலர் நோக்கி ஒரு பயணம் அப்படிங்கிற ஒரு இலக்கோட இந்த பட்ஜெட்டில் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் இதை தாக்கல் செஞ்சாங்க இதை பண்ணையில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஒரு உங்களுக்கு இந்த சூழல் மற்ற கண்ட்ரீஸில் எக்ஸப்ட் அமெரிக்கா அண்ட் ஜெர்மனி முக்காவாசி வளர்ந்த நாடுகள்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு சின்ன சுழ சுணக்க நிலை இருந்துட்டுருக்கு அல்லது பொருளாதார மந்த நிலைன்னே சொல்லலாம் மற்ற கண்ட்ரியில் இதனால் இந்தியாலையும் இதோடைய தாக்கம் இருக்க தான் செய்யுது இதனால் என்னாச்சுன்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஷை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் முதலீடு கட்ட முதலீடு செய்ய தயக்கம் இருக்குது ஆனால் பணம் இருக்குது ஆனால் முதலீடு செய்ய தயக்கம் புது தொழில்லையோ புது இதுலையோ முதலீடு செய்ய தயக்கம் இதெல்லாம் பரவலாக பேப்பரில் நியூஸாகவும் மற்ற இதில் டிவியில் ஊடகங்கள்லேயும் வர்றதுனால எல்லாருக்குமே முதலீடு செய்வதற்கு ஏன் தயக்கம் இருக்கும் இந்தியா வந்து வாங்கும் சக்தி கொண்ட ஒரு நாடு மக்கள் தொகை அதிகம் இருக்கக்கூடிய நாடு வேகமாக வளர்ந்து வரும் பொருளாதார நாடு உலகத்தின் மிகப்பெரிய பொருளாதாரம் அப்படின்னு சொன்னால் ஐந்துக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு நாடு இப்படிலாம் வந்து நம்முடைய பிரதமரும் நிதியமைச்சரும் அரசும் தொடர்ந்து சொல்றாங்க அப்படி இருக்கும்போது ஏன் இந்த நிலைமை வருகிறது அதாவது இது வந்து உங்களுக்கு தயக்கம் அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் வச்சு தான் அதாவது ஒரு சிங்கிள் ஃபேக்டர் மட்டும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மற்ற கண்ட்ரிகள் இது எஸ்பெஷலி யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே எக்ஸப்ட் யூகே அண்டு வெஸ்ட் ஜெர்மனி எல்லாத்துலேயுமே ஒரு மந்த நிலை இருக்குது இதனால் உங்களுக்கு வந்து ஏற்றுமதி இதனால் இருக்கக்கூடிய குறைச்ச ஏற்றுமதி குறைச்சல் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு என்விரான்மெண்ட் வந்து ஒரு பாசிட்டிவாக இருக்க மாதிரி இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது இது உண்மையாக இல்லையா அப்படிங்கிறது ஒரு அரசியல் ஸ்திரத்தன்மை இல்ல யார் அடுத்த பிரதமர் இந்த அரசு இருக்குமா இருக்காதா அப்படின்னு ஒரு நிலை இல்லாத தன்மை இருந்ததுன்னா அந்த சந்தேகம் மற்றவர்களுக்கு ஒரு முதலீட்டாளர்களுக்கு வரலாம் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களுக்கு வரலாம் நிலையான அரசு இருக்கு வலிமையான பிரதமர் இருக்கிறாரு மிகப்பெரிய மக்கள் தொகை இருக்கு வாங்குற சக்தி இருக்கு வளரும் பொருளாதாரம் இதுல வந்து ஏன் தயங்குறாங்க ஏன் நம்பிக்கை வரமாட்டேங்குது அதாவது நீ நல்ல கேள்வி நீங்கள் கேட்டது இதில் என்ன ஒரு இதுன்னா உங்களுக்கு ஒரு சுழற்சி எப்போவுமே இருக்கும் இந்த சைக்கிள் அப்படிம்பாங்க இது எக்கனாமிக் சைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாடு மட்டும் இல்லை எல்லா நாடுகளே இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சி நம்ம வேர்ல்டு வார் டூக்கு அப்புறம் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி டூக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ்ல ஒரு ரிசெஷன் வந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு எயிட்டி டூவில் ஒன்று வந்தது நைன்டி ஒன்ல வந்தது திருப்பியும் டூ தௌசண்ட் நைன்ல வந்தது அதான் உலகத்திலேயே ஒர்ஸ்ட் ரிசெஷனாக சொல்லுவாங்க நம்ம அதில் பெரிய அளவில்
இன்றைக்கி ஹிந்து பேப்பரில் ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்திருக்கு ஹிந்துவை எல்லோரும் மதிக்கிற பேப்பர் கவர்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் எடுத்து டைரக்ட் டேக்ஸ் கோட் ரிஃபார்ம் பற்றி ரிப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கமிட்டி போட்டாங்க அந்த கமிட்டி ரிப்போர்ட்டில் ஒரு அனெக்ஸ்டர் இருக்குது அதனால தான் இந்த கவர்மெண்ட் அந்த ரிப்போர்ட்டை பெருசாக பேசலை அந்த டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டிமானிட்டைசேஷன் ஒரு தவறாக முடிவு எடுத்து அந்த ஒரு வருஷத்துலேயே பண பணம் கண் கிரஞ்சு வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குறைஞ்சதுன்னு கவர்மெண்ட் ரிப்போர்ட்டே சொல்லுது சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஒரு அதாவது துக்குள்ள ஆக்ஸை எடுத்து உங்களால் நீயே வெட்டிக்கிட்டு மரத்து மேலே ஏறிக்கிட்டு மரத்தை வெட்டிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து உலகத்தில் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்லுவேன் இது கவர்மெண்ட்டால் ப்ரிப்பேர் பண்ண ரிப்போர்ட்ல இருந்து ஒரு கிளையில் வந்து மரத்தை வெட்டிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து உலகம் சரி இல்லைன்னு சொல்றது ஒத்துக்க முடியாது இது கவர்மெண்ட் ரிப்போர்ட்டை நான் கோட் பண்றேன் இது வந்து வெளிப்புற காரணங்கள் இல்ல இதற்கு காரணம் டிமானிசேஷன்ல தொடங்குச்சு அப்படின்றது திரு வாதம் இது கவர்மெண்டோட ரிப்போர்ட் ஆனந்த் வாதம் இல்ல இல்ல இது வந்து முழுக்க முழுக்க டிமானிசேஷன் 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 எதிர்பார்த்த அளவு வெற்றி இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனால சில விளைவுகள் இருந்தது அதை மறுப்பதற்கு இல்லை ஆனால் அதுதான் ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுக்க முடியாது இப்ப வந்து உங்களுக்கு சொன்னீங்களே இப்ப இந்த சில கம்பெனிஸ்ல வந்து வேலை நீக்கம் ஆட்டோமொபைல் தவிர மீதி கம்பெனில பிஸ்கட் கம்பெனில வேலை நீக்கம் மற்றதெல்லாம் இருக்குன்னா அது ரெண்டு மூணு ஃபேக்டர்ஸ் ஒன்னு எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் இன்னொன்று வந்து அந்த கம்பெனியே கம்பேரிட்டிவ்லி எப்படி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்ப மேரி பிஸ்கட் மற்றது எடுத்துக்கோங்க மற்றதெல்லாம் நல்லா தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு என்னன்னா தர் இஸ் டிப் இன் சேல்ஸ் பெர்சன்டேஜ் டிப் இன் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அவ்வளவுதான் தவிர இதை வந்து முழுக்க முழுக்க இதுன்னு சொல்லி நம்ம வந்து டிமோட்டிவேட் ஆகி நெகட்டிவிட்டி இன்ஃபியூஸ் பண்றது அவ்வளவு சரியானதா இருக்காதுங்கிற என்னுடைய கருத்து சரி நான் ஜெயரஞ்சன்ட்ட ஒரு கருத்தை கேட்டுட்டு ஒரு இடைவேளை பிறகு உங்களை கேட்கிறேன் அதாவது பொருளாதார மந்த நிலைன்றது ஒரு சுழற்சி அப்படின்றாங்க எனக்கு வந்து விஜய் படத்தோட டைலாக் தான் ஞாபகத்துக்கு வருது மே வாழ்க்கை ஒரு வட்டம் மேலே இருக்கிறவங்க கீழே வருவான் கீழே இருக்கிறவங்க மேலே போகிற மாதிரி வாழ்க்கை எப்போ வளர்ச்சி இருந்தோ அடுத்து வந்து ஒரு வீழ்ச்சி வரும் அதுக்கப்புறம் வளர்ச்சி வரும் ஒரு சைக்கிள் அப்படின்னு தொழில் வட்டாரத்தில் சொல்கிறாங்க அந்த சைக்கிள்ன்றதுலேருந்து யாருமே தப்ப முடியாதா எந்த நாடும் தப்ப முடியாதா இல்லை அந்தந்த நாடுகள் வகிக்கிற வகுத்து கொள்கிற கொள்கைகள் தான் இந்த சுழலில் போய் மாற்றுறதுக்கு காரணமாக இருக்கான்னு ஒன்று இன்னொன்று கேட்கிறாரு அவருடைய வாதம் வந்து டிமானிசேஷனில் வந்து சில சரிவுகள் ஏற்பட்டது உண்மைதான் ஆனால் இவங்க சொல்கிற அளவுக்குலாம் இல்லை ஆனால் பிஸ்கட்டு வாங்கி சாப்பிட்றவங்களோ சேல்ஸ் குறைஞ்சிருச்சுன்றாரு இதற்காக நீங்கள் வந்து உங்கள் லாபத்தை குறைஞ்சி போச்சுன்றதுக்காக நீங்கள் அரசாங்கத்தை குறை சொல்லாதீங்க லாபத்தை எப்படி பெருக்கிறதுன்றத உங்கள் திறமையை வச்சு நீங்கள் முயற்சி பண்ணிக்கிங்கன்னு சொல்கிறாரு அப்படி வந்து ஒவ்வொரு கம்பெனியும் அவங்கவுங்க திறனை வளர்த்துக்க வேண்டியது அவசியமாக அவங்க தோல்வியை மறைக்கிறதுக்கு அரசாங்கத்து மேலே பழி போடுறாங்கன்ற வாதம் வந்து ஏற்கத்தக்கதான ஒரு கேள்வி இருக்கு ஒரு இடைவேளைக்கு பிறகு கொண்ட வர ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு காலத்தின் குரல் தொடரும் நீங்க அபாய சங்க ஓதுனீங்க திருப்பூர் ஆம்பூர் ராணிப்பேட்டையில தொடங்கி கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ஜிஎஸ்டி சிறு குறு முதல் அதிபர் தொழில் அதிபர்கள் எல்லாமே வந்து ஜிஎஸ்டி ரீஃபண்ட்ல எங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கு நாங்க ரெண்டு சிக்கல் டிமானிசேஷன்ல தொடங்குச்சு ஜிஎஸ்டியில தீவிரம் அடைஞ்சது அதுக்கப்புறம் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியதுன்னு சொன்ன நேரத்தில் இந்த சிக்கல்கள் வருது அரசு உடனே அதுக்கு வந்து ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு அரசு பிரச்சனைகளை உணர்ந்துருக்கு செயல்பட தொடங்கி இருக்கிறாங்க ஜிஎஸ்டி ரீஃபண்டை உடனே கொடுத்தா தான் ரிவைவ் ஆகுன்ற உணர்ந்து தொடங்கி இருக்கிறாங்கன்னா நீங்கள் வரவேற்கணும் தானே ஆனால் நீங்கள் சந்தேக கண் கொண்டு இதை பார்க்குறீங்க சந்தேக கண் கண்டெல்லாம் பார்க்கல வட்டி குறையும் இல்லை இல்லை அப்படி இல்லை அதாவது ஜிஎஸ்டி சிறு குறு தொழில்கள்ட்டெல்லாம் அவ்வளோ பணம் இருக்க நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எப்படி ஏதா ஜிஎஸ்டி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி எத்தனை எத்தனை மாதம் ஆச்சு அறிவிப்புகள்ய <laughs> 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 <laughs>
அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது எவ்வளோ பெரிய செக்டரில் டிமாண்ட் ரிவே டிமாண்ட் கன்ஸ்ட்ரெண்ட் தான் மிகப்பெரிய பிரச்சனைன்னு எல்லோரும் சொல்கிறான் நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறீங்க அப்படி மாதிரி பேசும்போதெல்லாம் ஆட்டோ இண்டஸ்ட்ரி இல்லாமல் அதை பண்ணிவிட்டான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இதை பண்ணிவிட்டான் செக்டர் செக்டராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாதீங்க ரைட்டா நீங்கள் எப்பயுமே என்ன தெரியுமா இது என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா அனக்டோட்டல் எவிடன்ஸ் பேச போனீங்கனாக்கா நீங்கள் ஒன்று சொன்னீங்க நான் ஒன்று சொல்லுவேன் ஆளாளுக்கு ஒன்று ஒன்று சொல்லலாம் அதுக்கெல்லாம் என்ட கிடையாது உங்கள்கிட்ட மேக்ரோ டேட்டா இருக்குது எடுத்து பாருங்கள் மேக்ரோ டேட்டா என்ன சொல்லுது இது மாதிரி சொன்னால் என்ன சொல்கிறாங்க ஜெயரஞ்சன் நேற்று ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி குடிச்சார் இன்றைக்கி ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி தான் குடிச்சிட்டு இருக்காரு நல்லா தான் இருக்காரு இதெல்லாம் டேட்டா ஆளாளுக்கு இது மாதிரி ஒன்று ஒன்று சொல்கிறது என்னது ஏர்போர்ட்டில் எத்தனை பேர் போயிட்டு இருந்தான் அத்தனை பேர் தான் போயிட்டு இருக்கான் அப்புறம் வந்து பஸ்ஸில் எத்தனை பேர் போனோன்னா அத்தனை பேர் தான் போயிட்டு இருக்கான் டிமாண்டு குறையிலன்றதுக்கு அவங்க ஒரு அவங்க நீங்க ஒரு வாதத்தை முன் வச்சா கிராமப்புற மக்கள்கிட்ட வாங்கும் சக்தி இல்லை அதனால அங்கே விற்பனை மந்தம் ஆயிடுச்சுன்றது நீங்க ஒரு வாதமா முன் வச்சா அப்படி எதுவும் இல்லை விமான நிலையங்கள்லாம் மக்கள் கூட்டத்தால் நிரம்பி வழியுது ரயில்லாம் வந்து எந்த ரயிலும் காத்து வாங்கல நான் என்ன சொல்றேன் டேட்டாவை பார்த்துட்டு பேசுங்க டேட்டா என்ன டேட்டா தெரியுமா அதுல என்ன குறைஞ்சது இல்லை என்ன குடிச்சுன்னு இல்லை இப்போ இதுல இப்போ ரங்கராஜன் எழுதுறாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் இல்லை குறைஞ்சு போச்சுங்கிறாரு ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குறைஞ்சு போச்சுங்கிறாரு இதுதான் டேட்டா அதை விட்டுட்டு நான் வந்து பஸ் டிக்கெட் இதே பஸ் பஸ் டிக்கெட் தான் விற்றுக்கிட்டு இருக்கு இத்தனை சைக்கிளில் தான் எல்லோரும் போயிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்கிறதுலாம் இருக்குல்ல அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டேட்டா தான் பேசணும்னு தெரியும் தெரிஞ்சாலும் என்ன செய்யறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இது வந்து ஒரு டிவிஷனரி டாக்டிஸ் வந்து ஆமாம் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இது இல்லைனாக்கா ஐரோப்பாவில் தான் நடந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லுவோம் நான் என்ன கேட்குறேன் இது இது அது என்ன தெரியுமா கிளாசிக் கேஸ் ஆஃப் வாட்டர் போட்ரி ஏன்னா அது அங்கேயே நடந்துகிட்டு இருக்கு அதோட நம்ம குளோபல் எக்கானமி ஆகிட்டோம் அதனால் அங்கே இருக்கிறதுலாம் நம்ம சரி நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் பார்லை பிஸ்கெட் தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறீங்களா நீங்கள் ஐரோப்பாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இல்லை நீங்கள் வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய டிக்ளைன் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்க எது நம்ம ஆட்டோ சேல்ஸில் எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட் த்ரூண்டு நம்மளுது மொத்த ப்ராடக்ட் இந்தியாவுக்குமே மொத்தம் எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட் த்ரூண்டு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம குளோபல் ரெசிஷனாக நம்மளுக்கு ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டுருச்சுன்ட்டு நீங்கள் எவ்வளோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறீங்க சைனா சொன்னால் ஒத்துக்கலாம் ரைட்டா சைனா சொல்கிறான்னு வச்சுங்க குளோபலாக வந்து ரெசிஷன் இருக்குது அதனால் எங்களுக்கு பாதிக்கப்படுதுன்னு சொன்னால் ஒத்துக்கலாம் நீங்கள் என்ன எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறீங்க சில கம்பெனிலாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட்டு ரெண்டு பர்சன்ட் ஒன்றரை பர்சன்ட் இருக்கும் அந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா குளோபல் தான் உங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது நீங்கள் சொல்கிறது இருக்குல்ல அது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இஷ்யூவை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வேறைய மாற்றுறது அது கிராமப்புற மந்த நிலை அட்ரஸ் பண்ணுங்கள் விவசாய க நிலைமையை சீரமைங்க அதுக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுங்கன்றது உங்கள் ஆர்குமெண்ட்டாக இல்லை இந்த சென்செக்ஸ் பங்கு சந்தைக்கு வரக்கூடிய முதலீடு வராமல் போயிடக்கூடாது அதற்கு எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் அந்த இன்வெஸ்டர் சென்டிமெண்ட் சொல்றாங்க அந்த நம்பிக்கையை ஊற்ற இல்ல இன்வெஸ்ட் ஃபாரின் இன்ஸ்டிடியூஷன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னால இந்திய சாதாரண ஒரு நீங்க இருக்கீங்க உங்களுக்கு அங்கே என்ன சம்மந்தம் இருக்கு உங்களுக்கு அதுக்கு ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா உங்க வாழ்க்கைக்கு அதுக்கு ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா எவனோ பணம் உணர்ந்து போடுறான் திரும்பி எடுத்துட்டு போறான் ரைட்டா அதனால உங்களுக்கு என்ன அந்த பணம் அப்படியே தூங்குறது இல்லையா அது ஏதோ ஒரு வகையில வந்து நாட்டில் ஏதாவது நடந்திருக்கா எதுக்கு நீங்கள் அப்புறம் வந்து அந்நிய முதலீட்டர்களை போய் ஈர்த்துட்டு வரீங்க எதுக்கு கொண்டாந்து இதை ஆரம்பி அதை மாதிரி ஏன் சொல்கிறீங்க நீங்கள் இங்கேயே உட்காந்துட்டு ஏப்பா நீங்கள் எல்லாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போங்கப்பா அப்படின்னு சொன்னால் அவன் கம்ப்யூட்டரில் எல்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அவன் பாட்டில் பணத்தை எடுத்து போயிட்டு இருப்பானே அதுதான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டா அது வந்து உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றுமா உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு வேலை கொடுக்க போதா அது தூங்குறது இல்லை நீங்கள் சொல்கிறீங்களா நீங்கள் எதுக்கு அப்புறம் எனக்காவது அவனுக்கு எதாவது லாக்இன் பீரியட் வச்சுருக்கீங்களா என்னன்ட்டு நீ இன்வெஸ்ட் பண்ணால் அஞ்சு வருஷத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது அப்படின்னு எதாவது சொல்கிறீங்களா அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது திரு சேதுராம் உங்கள் பார்வை ஆக்சுவலாக இந்த இன்னைக்கு ஈவினிங் அவங்க கொடுத்த அந்த இன்டர்வியூ வந்து நம்மளாம் எதிர்பார்த்தது வந்து எல்லா ரிசெப்ஷனுக்கு நோக்கி போயிட்டுருக்கு அதுக்கு அட்ரஸ் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குன்னு தான் எல்லோரும் பார்த்தது அவங்க வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஓரியன்டாகவே அவங்க சொல்கிறாங்க ஜெயரஞ்சன் சார் சொல்கிறது நான் ஒத்துப்போகிறேன் ஏன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட் ரிவைவ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை அந்த சென்டிமெண்ட் ரிவைவ் பண்ணுறதுக்கோ இது தளம் கிடையாது ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கலாம் அவங்க சொன்னால் பட்ஜெட்டில் அவங்
எதுவுமே <laughs> 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 வெளியில் <laughs> 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 நீங்க <laughs> <laughs> போகும்போது <laughs> நீங்க <laughs> <laughs> இல்ல டிமானிடைசேஷனும் இருக்கு ஒரு காரணம் டிமானிடைசேஷனோட lack of expected success of demonetization சொல்வன் அதாவது டிமானிடைசேஷன் கொடுத்திருக்க வேண்டிய ஒரு வெற்றி குறைந்தது அப்படினு வேணா சொல்லுவனே தவிர NPA crisis தான் one of the major reasons and NBFCs னுடைய பேமெண்ட் crisis னே வந்தது இந்த நீங்க வந்து இவங்களை வந்து ஒரே ஒரு மீட்டிங்ல ஒரே ஒரு மீட்டிங்ல இல்ல ஒரே ஒரு அனௌன்ஸ்மென்ட்ல வந்து எல்லாத்தையும் வந்து எல்லா நோய்களுக்கும் ஒரு மருந்து கொடுன்னு சொல்ல முடியாது இது ஆல்வேஸ் a short term medium term long term தான் வரும் ஜெயரஞ்சன் சார் சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ரீஃபார்ம்ஸ் கண்டிப்பா தேவைப்படுது அதை வந்து எல்லாருமே ரெகக்னைஸ் பண்ணி நித்தி ஆயோக்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாரும் மன்மோகன் சிங் அன்னைக்கு எச்சரிச்சார் அது நாடாளுமன்றத்துல பேசும்போது நீங்க வந்து இத டிமானிடைசேஷன்ன்றத பின் வாங்குங்க அந்த இது செல்லாதுன்னு சொல்லாதீங்க அந்த அறிவிப்பை பின்வாங்க இது வந்து பாரதூரமான விளைவுகளை பொருளாதாரத்தில் ஏற்படுத்தும் அடுத்து வரக்கூடிய ஆண்டுகள்ல ஒத்துக்கலாம் <laughs> 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 குறைந்தாலோ ரிசன் 
இதில் நான் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் ஒரு எக்ஸப்ஷனில் தான் எடுத்துப்பேன் ஏன்னா கடந்த அக்டோபர் மாதமே வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க இந்த ஆட்சி கவிழப்போகுது நிலையான ஆட்சி வரப்போகிறது இல்லைன்னு சொன்னதுலேருந்து தான் உங்களுக்கு இன்வெஸ்டார் சென்டிமெண்ட்ஸ் குறைய ஆரம்பிச்சுது ஸோ அதுலேருந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஜிடிபி க்ரோத் வந்து ஒரு ஸ்டாக்னேஷன் ஒரு குறைய ஆரம்பிச்சுது இப்போது ஒரு ப்ராமினன்ட் மெஜாரிட்டியாக வந்த உடனே அந்த இன்வெஸ்டர் கான்ஃபிடன்ஸ் பூஸ்டிங் மெஷரை இவங்க வந்து ஒரே ஒரு ஒன் ஹவர் மீட்டிங்கில் அதெல்லாம் சரி பண்ண முடியாது இது வந்து இட்ஸ் அ இருந்தது <laughs> 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 நீங்கள்ாம <laughs> 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 நீ என்ன பண்றீங்க அப்படி கேட்டீங்கன்னா வெறும் வெறும் ஸ்லோகன் ஏரிங்க இருந்ததுனா அது எப்படி வொர்க் ஆகும் இல்ல சோ பட்ஜெட்லயும் சில அதாவது ரூரல் எகானமி பூஸ்ட் பண்றதுக்கு உண்டான ப்ரொவிஷன்ஸ் இருந்தது எப்படி அவங்களுக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கறதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு மக் சார் ஒண்ணு இல்ல சார் ஒரு பதினஞ்சு நாள் முன்னாடி நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்தியா இந்தியா டுடேனுடைய ஒரு சர்வே எடுத்ததுல அறுபது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பீப்புள் அறுபது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பீப்புள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதுல சொல்லியிருக்காங்க கடந்த ஐந்து வருடத்தில் என்னுடைய பொருளாதார நிலைமை முன்னேறி இருக்கிறது இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் தோராயம் அதே இருந்திருக்கு பதிமூணு பர்சன்டேஜ் தான் குறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் இல்ல இது வந்து கவர்மெண்ட் வேணா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இதை வேணா எடுத்து விடலாம் ஒரு சாமானியன் எனக்கு பொருளாதார நிலைமை முன்னேறி இருக்குன்னு அவன் ஏன் போய் சொல்லணும் ஒரு சர்வேல வரும்போது இது வந்து யாரும் வந்து நீங்க முன்னேறி இருந்தால் அவன் பொருளாதாரம் முன்னேறிருந்தால் ஏன் டிமாண்ட் கிராஷ் ஆகணும் என்ன <laughs> அமெரிக்காவில் ஹிலரி கிளின்டன் தான் ஜெயிக்க போகிறாங்க அங்கேயும் மந்த நிலை எல்லாம் தப்பாக எலெக்ஷன் ப்ரெடிக்ஷன்லாம் பண்ணி கூட அங்கே க்ரோத்து இருந்தது அமெரிக்காவில் ஜாப்லெஸ்னஸ் க்ரோ ஜாப் இல்லாத இருக்கிறது வந்து ஐம்பது வருஷத்தில் ரெக்கார்டு அவ்வளோ பேருக்கு வேலை இருக்குங்கிறது ரெக்கார்டு ரைட்டா அதனால அமெரிக்காவில் ப்ராப்ளம் எங்கே ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு நான் இந்தியாவில் சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் மர்ச்சண்டைஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இந்தியாவில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டீன் பில்லியன் டாலர்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர்ஸ் இதே அமைச்சர் காமர்ஸ் மினிஸ்டர் நைன் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவேன் நாங்கள் நான் அவ்வளோ பூஸ்ட் பண்ணுவேன் பிளான் போடுவேன் நாங்கள் அப்படி பூஸ்ட் பண்ணி பிளான் பண்ணி நீங்கள் நைன் ஹண்ட்ரடுக்கு பதில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர்ஸ் கொண்டு போயிருந்தீங்கன்னா கூட ஒரு டெக்ஸ்டைல் பாலிசியை அனவுன்ஸ் பண்ணலை ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னாங்க நாங்கள் அங்கங்கே கேம்ப் போடுவோம் அங்கங்கே கேம்ப் போட்டு பணத்தை கொடுக்க போகிறோன்னு இதோட முத்த ப்ராப்ளம் எங்கே இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் பட்ஜெட்டில் வந்து ஒரு பட்ஜெட் எஸ்டிமேட் இருக்கும் ஒரு வைஸ் எஸ்டிமேட் இருக்கும் ஜூனில் இவங்க பட்ஜெட் முடிக்கிறதுக்குள்ளே எல்லாருக்கும் தெரியும் மார்ச் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் கூட எவ்வளோ டேக்ஸ் கலெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னு கிருஷ்ணமூர்த்தி சுப்பிரமணியம் சீ சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர் ரிவைஸ் எஸ்டிமேட் ஒன்று சொல்கிறாரு பட்ஜெட் எஸ்டிமேட் அடுத்த நாளை காலத்தால் ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் எக்ஸ்ட்ரா கலெக்ட் பண் எழுபதாயிரம் கோடி எக்ஸ்ட்ரா கலெக்ட் பண்ணிட்டோன்னு தாங்க இன்றைக்கி காலத்தால் பிஸ்னஸ் ஸ்டாண்டர்ட் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா நாலரை பர்சன்ட் தான் க்ரோத்து பட்ஜெட்டில் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க செவன்டீன் பர்சன்ட் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்க டைரக்ட் டேக்ஸ் க்ரோத்து அஞ்சு மாதம் கழித்து நாலு புள்ளி ஆறு ஒம்பது தான் க்ரோ ஆகிருக்கு இவங்களுக்கு கஜானா காலி ஸ்டிமுலஸ் கொடுக்கறதுக்கு காசு இல்லை அடுத்தது சார் கடைசி பாயிண்ட் அப்படி நீங்கள் பேசுங்க கன்சர் ரூரல் கன்சம்ஷன் பற்றி சொன்னார் ஏன் ரூரல் கன்சம்ஷன் இல்லைன்னு நான் சொல்லிடுறேன் கவர்மெண்ட் வந்து ஓப்பன் மார்க்கெட்டில் எம்எஸ்சி ப்ரைஸில் வாங்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு இவங்க எம்எஸ்பி ப்ரைஸே வாங்கலை ரெண்டாவது என்ன கோல் கோல்மால் பண்ணியிருக்காங்கன்னா எஃப்சிஐ மூலமாக தான் வாங்கணும் எஃப்சிஐ கடன் இல்லாத ஏக்கமாக இருந்தது அதை 
ரெண்டு லட்சம் கோடி கடனை வாங்க வச்சு அவன்கிட்ட காசே கிடையாது மண்டிக்கு போகிறதுக்கு அதனால் ப்ரைவேட் செக்டர் ஐடிசி மாதிரி கம்பெனியெல்லாம் லெஸ் தென் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஆஃப் எம்எஸ்பி பப்ளிஷ் பண்ண வேலையிலேருந்து பத்து பர்சன்ட் பைஞ்சு பர்சன்ட் வாங்குகிறான் அந்த கம்மி விலை வாங்கிறதுனால ரூரல் டிமாண்ட் கொலாப்ஸ் ஆகிருக்கு நீங்கள் எஃப்சிஐ ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல் ரூரல் டிமாண்டை ரிவைவே பண்ண முடியாது பாயிண்ட் என்னன்னா இன்னைக்கு நம்ம எதிர்பார்த்தது என்னன்னா போன வாரம் வரைக்கும் நம்ம பேசிட்டு இருந்து ரிசப்ஷன் இருக்கு சேவ் கார்டு பண்ணணும்னு எதிரெல்லாம் எதிர்பார்த்து இருந்தோம்னா இப்போ சைனா சைனால இருந்து எல்லாம் வெளில வராங்க மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஃபர்மேஷன் உலகத்துக்கே தெரியுது எல்லாரும் சொல்றாங்க வியட்நாமோ இந்தியாவோன்னு பேசிட்டு இருக்கோம் அப்போ இந்தியாவில் அந்த மேனுஃபேக்சரிங்கோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்றதுக்கு தேவையான ஒரு குவாலிட்டி பேஸ்டு ப்ராடக்டை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அடித்தளத்தை இங்கே எங்கே போட்டிருக்கோம் அதுக்கு ஏதாவது ஸ்கில் கேப்புக்கோ இல்லை அதுக்கு ஏதாவது முயற்சி இந்த கவர்மெண்ட் எடுத்திருக்கா அது அந்த எதிர்பார்ப்பு இருந்தது ஏன்னா ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது சைனாலேருந்து வெளில வராங்க பங்களாதேஷ் நம்மளோட எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க டெக்ஸ்டைல் மார்க்கெட் எடுத்து போகிறாங்கன்னா எந்த இடத்துல குவாலிட்டியை சஃபர் ஆகிறோம் ஆறு அட்ரஸ்ஸிங் அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸ்போர்ட் இனிமேல் சஃபர் ஆகாது இந்த மாதிரி நம்ம குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மெஷர்ஸ் எடுத்துருக்கிறோம் அப்போ இந்த எந்த விஷயங்களுமே நம்ம அதை தான் நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் ஏன்னா டேரெக்டாக எல்லோரும் பேசுறது என்ன எக்ஸ்போர்ட் அஃபெக்ட் ஆச்சு ஏற்படுத்த <laughs> 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 இதில் வந்து உங்களுக்கு நம்ம பார்க்க வேண்டியது உலகத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னா மற்ற நாடுகள் உதாரணமாக அமெரிக்கா தான் பிக் பிரதர்னு சொல்கிறோம் அமெரிக்காலேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கன்சியூமரிசம் அதிகப்படுத்தியால தான் உங்களுக்கு வந்து டிமாண்ட் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாகவும் டிமாண்ட் அதிகமாகும் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் கார்டு சம்பளம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒருக்கா சம்பளம் ஆளுக்கு நாலு கிரெடிட் கார்டு வச்சுருப்பாங்க இதனால் இதெல்லாம் என்ன அதாவது முன்னுதாரணமாக நான் சொல்லலை ஆனால் இதில் வந்து கன்சியூமரிசம் அதிகப்படுத்தி விடணும் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வாங்கக்கூடிய திராணி அதிகப்படுத்தணும்னு சொன்னது கரெக்டான வார்த்தை தான் அதை திராணி அதிகப்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த இம்பெக்டஸ் இது எல்லாமே இன்சென்டிவ்ஸ் எல்லாம் இப்போ திரு ஜெய ஜெயரஞ்சன் சொன்னார் உங்களுக்கு வந்து முதல்ல பட்ஜெட்டில் தான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இப்போ வந்து வேறு இதில் சொல்கிறாங்கன்னு இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ சொன்னது வந்து என்ன இப்போ அப்பப்போ அதை வந்து அட்ஜஸ்ட் அட்ரஸ் பண்ணிடுறாங்க இப்போ ஜிஎஸ்டி எடுத்துக்கலாம் ஜிஎஸ்டி எடுத்துட்டிங்கன்னா நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு நாட்டில் இது வரைக்கும் இன்று அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இது இதுக்கு நம்ம இந்தியாவில் நூற்றி ஐம்பத்தி நாலாவது நாடாக அறிமுகப்படுத்தியிருக்கு நம்மளை மாதிரி கம்பேர் பண்ணக்கூடிய நாடுகளே மெக்சிகோ கனடா இது ரெண்டு தான் ஏன்னா நம்மளை மாதிரி இருபத்தொம்பது நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இதில் இதுக்கு முன்னாடி பதினேழு மேஜர் டாக்ஸஸ் இருந்தது இது எல்லாத்தையும் சப்ஸ்யூம் பண்ணி ஒரே டாக்ஸாக ஜிஎஸ்டின்னு கொண்டுறதுனால இந்த டாக்ஸ் பெருசாக தெரிஞ்சது இது இருபத்தி எட்டு பர்சன்ட்லேருந்து முக்காவசி தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி மூணு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த குட்ஸ் வந்து பதினெட்டு பர்சன்ட் கீழே தான் இருக்குது பதினெட்டோ பதினெட்டு பர்சன்ட் கீழே தான் வந்துட்டு இருக்கு இது வந்து மற்ற எல்லா டாக்ஸும் இன்க்ரீஸ் இன்க்ளூட் பண்ணதுனால இந்த டாக்ஸ் முதல்ல தனித்தனியாக இருந்ததுனால விசிபிலிட்டி இல்லாமல் இருந்ததுனால ஒரு அதிகமாக இருந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது இப்போ இதெல்லாம் பார்க்கல உங்களுக்கு இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட் எடுத்துருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்டெப்ஸுமே அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருக்கிறது இன்னும் சொல்லக்கூடிய ரெண்டோ மூணோ சொல்றேன் சொல்லி ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் இன்னைக்கு சொல்லியிருக்காங்க இது எல்லாமே இருக்கக்கூடிய ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸை கலைஞ்சு இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஎஸ்ஆர் செக்ஷன் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் சிஎஸ்ஆர் என்னென்ன இதில் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது அது ஒரே ஒரு வார்த்தை கிரிமினல் ப்ராசிக்யூஷன் அந்த வார்த்தை இருந்ததை வந்து நிறைய இடத்துல எம்சிஏல ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் கம்பெனிஸ் வந்து சா கேஸ் ஃபைல் பண்ணிட்டாங்க இது வந்து இதனால் சிஎஸ்ஆர் ஸ்பெண்ட் பண்ணாதவங்களுக்கு சேர்த்து வந்துருச்சு இப்போ அதை கரெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அட்ரஸ் பண்ணுறாங்க இதே மாதிரி உங்களுக்கு ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு சுணக்கம் முப்பத்தி மூணு புள்ளி அஞ்சு லட்சம் வேலை இழப்பு இருந்துருச்சு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக் சொல்லுது இதை வந்து அதிகப்படுத்துறக்காக டிப்ரிசியேஷன் பதினஞ்சுலேருந்து முப்பது பர்சன்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஆல் வெஹிக்கிள்ஸ்னு இது கண்டிப்பாக அந்த காலத்தில் எல்லாருக்குமே எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி <laughs> <laughs> உணரத்தொடங்கியிருக்கிறார்கள் <laughs> இப்போ சொல்லியிருக்கிறதுல வந்து இப்போ நீங்கள் அறிவிச்சுருக்கிறது வந்து இப்போ இந்த எக்கானமியை வந்து கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை ர
இப்போ அந்த கதையெல்லாம் கிடையாது அதனால் இது எவ்வளோ தூரத்துக்கு அது கொண்டு வந்துடும் அதை ரிவைவ் பண்ணி இந்த கம்பெனிகள் விற்கிறதுல வாங்குறதுல அவங்க அரசாங்கத்தோட சதவீதம் ஒரு சதவீதம் ரெண்டு சதவீதமா இல்லை அதுக்கு மேலே பெருசாக என்ன தெரியுது என்ன தெரியுது அப்படின்னு கேட்டினா சாதாரணமான ஒரு போக்குல அரசு நடவடிக்கையில செய்ய வேண்டிய நடவடிக்கையில இப்ப வந்து ஏதோ ஸ்பெஷல் இன்சென்டிவ் மாதிரி இவங்க காட்டுறாங்களே தவிர டிரான்ஸ்லேட் பண்றது என்ன டிரான்ஸ்லேட் ஆகும் அதுல இருந்து இந்த இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்லோ டவுன் இருக்குல்ல அது எப்படி இது திரும்ப மீட்டு கொண்டு வரும்னு எப்படி இமேஜின் பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல இல்ல ஸ்ட்ரைட்டா ஒரே கேள்வி இப்ப வந்து பங்கு சந்தை அப்படின்றது ஒரு குறியீடு அது வந்து சரியாம மேல போயிட்டு அந்த கிராஃப் மேல போயிட்டே இருந்தா பொருளாதாரம் ஆரோக்கியமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வகையில புரிஞ்சுக்கலாம் அது வந்து நீங்க மாறுபடலாம் ஆனா அந்த முதலீட்டாளருடைய நம்பிக்கையை வென்றெடுப்பதற்கான முயற்சியில அரசாங்கம் செயல்பட தொடங்கியிருக்கு அதற்கான முயற்சி இது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த முயற்சியில அரசாங்கம் வெல்லுமா தோற்குமா அது வந்து அவன் என்ன நினைக்கிறாங்கிறது தான் முதலீட்டாளர் ஆமா எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்க இப்போ நேற்று வந்து ஒரு இன்வெஸ்டர் வந்து சிங்கப்பூர்லேருந்து வந்த ஒரு ஒரு நாலஞ்சு பேர் இருந்தாங்க அவங்கள்ட்ட பேசியிருந்தேன் ஏன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே வர மாட்டேங்கிறாங்கன்ட்டு இங்கே கொ சேஃபாக ஃபீல் பண்ணலைங்கிறாங்க இங்கே வர்றதுக்கு என்ன சேஃப்டி இல்லை இவங்க எதில் என்ன என்ன இப்போ ஒரு நிலையான அரசு இருக்குது லா என்ஃபோர்ஸிங் ஏஜென்சிஸ்லாம் ப்ரா இதாக இருக்காங்க மாநிலத்தில் ஒரு நிதான நிதானமான அரசியல் சூழல் இருக்குது எவ்வளோ டிஸ்ரப்ஷன் இருக்குது என்ன இருக்குது என்ன இருக்குது என்ன டிமாண்ட் உண்டோ கிளியர் ஒரே ஒரு நாளில் டிஸ்ரப் ஒரே ஒரு நாளில் டிமாண்டைஸ் பண்ணிட்டு போகிறீங்க ஒரே ஒரு நாலு நேரத்தில் எல்லாத்துலேயும் இன்னும் எல்லாம் ஜிஎஸ்டி கொண்டு வர போகிறீங்க நீங்கள் அதில் எப்படி ட்யூன் பண்ணுறது அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது எல்லாத்துலாம் அப்படி சரி அப்படி பார்த்தாக்க இல்லை நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி வைக்கிறேன் இருக்கக்கூடிய பிளாக் மணி எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் எதுக்கு லண்டன்லேயே நியூயார்க்லேயே எதுக்கு வைக்கிறான்னு சொல்லுங்கள் வைப்போம் எது கொண்டு வைக்கிறாங்க கேட்டீங்கன்னா அங்கே சேஃபாக இருக்குங்கிறதுனால்தான் ரைட்டா அவங்க என்ன எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க எப்போயுமே ஃபாரின் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸோ அது எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணி அவன் எஃப்ஐஐன்னு இல்லை எந்த இன்வெஸ்டரை என்ன எதிர்பார்ப்பான் கேட்டீங்கன்னா அவன் போடுற பணம் பத்திரமா இருக்கணும் அந்த போடுற பணம் வந்து திரும்ப அவன் எப்போ வேணாலும் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கணும் நீங்க வந்து நேற்று வந்து போடும்போது அறுபத்தஞ்சு ரூபா இன்னைக்கு எழுபத்தஞ்சு ரூபான்னு வச்சுக்கலாம் திரும்பி எடுத்துட்டு போறது எவ்வளவு காஸ்ட்லி அதனால இதெல்லாம் தான் யோசிப்பாங்க அவங்க நிறைவு கருத்து மணி கன்சம்ஷன் பண்றதே யூகே யூஎஸ்ஏ தான் அதை பத்தி பிற்பாடு வருவோம் இது வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் தான் சார் நான் வந்து இதுதான் வந்து பைனல் இது அப்படின்னு சொல்ல ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு போதுமான இருக்கு இது இல்லைன்னு கிரெடிட் லைன் இல்லாம ஒன்றரை கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷமா ஒரு கிரெடிட் லைன் இல்லாம என்பிஎஃப்சிஸ்கோ என்பிஎஃப்சிஸ்க்கு இந்த கிரெடிட் லைன் இல்ல அதை இப்ப ஓபன் அப் பண்ணிருக்காங்க அதே மாதிரி ரீகேபிடலைசேஷன் இவர் சொல்றார் ஒரு மாசம் ஆகும் இருந்தாலும் இது ஒரு கான்பிடன்ஸ் பில்டிங் மெஷர்ல ஒன் ஆஃப் த வார்த்தை <laughs> சொல்றீங்க <laughs> 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 இது தவிர்க்க முடியாத ஒன்று தான் என்னோட கிராம <laughs> ஊக்குவிக்கிற ஒரு 
உந்து சக்திக்கான அறிவிப்புகள் இனிமேல் தான் வர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றீங்க திரு சார் இதை வந்து எக்கானமியை கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா இந்த நேஷனல் ரூரல் கேரண்டி ஸ்கீம் மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு லட்சம் கோடி டைரக்டாக எடுத்து மக்கள் பேக்கெட்டில் போட்டால் தான் உடனே கிக் ஸ்டார்ட் ஆகும் டிபிடி சொல்கிறீங்க டைரக்ட் பெனிஃபிட் ஆதாரோட பேங்க் 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 அக்கௌண்ட் எடுத்தாச்சு அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் மக்களுக்கு வந்து நேராக பணம் போட்டு நன்றிங்களா நான் தவறு நான் சொல்கிறது அது வந்து ரூரலில் இருக்குது அர்பன் பூவருக்கும் கான்ட்ராக்ட் லேபருக்கும் நீங்கள் பண்ண முட்டாள் தளத்தினால ஜாப்ஸ் போனவங்களுக்கு நீங்கள் ஏதாவது ஏதாவது கீஞ்ச் அழகாக சொல்லுவார் ஒருத்தர் பத்து பேரை ஒரு குழியை தொண்ட சொல்லும் பத்து பேரை அதே குழியை மூட சொல்லும்பார் இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இது கொஞ்சம் நேரம் இல்லை நேரம் இல்லை கொஞ்சம் இருங்க அது கொஞ்சம் அதுதான் கரெக்டுங்கிறது இப்போ ஒன்றும் இல்லை மெட்ராஸில் போர் ஆர்கியூமெண்ட் அதை நம்பி தான் எழுபது வருஷமா உலக போ இவருக்கு வேணா தெரியாம இருக்கலாம் அதை நம்பி தான் எழுபது வருஷம் பொருளாதாரம் நடந்துட்டு இருக்கு உலகத்துல தப்பான வழினா இப்போ மாத்த வேண்டிதானே எதுக்கு காசை உலகத்திலேயே வறுமை கோட்டிலிருந்து மக்களை வேகமா எடுத்த தேசம் இந்தியா ஒரு பத்தாண்டுகள்ல எவ்வளவு பேர் எடுக்க முடியுமோ அதை விட அதிகமான பேரை எடுத்தாங்க அப்படின்னு வந்தது இப்போ வந்து மக்கள்கிட்ட செலவு செய்யறது காசு இல்ல அவர் ஜட்டி வாங்க காசு இல்லைன்றாரு இன்னொருத்தர் பிஸ்கட் வாங்க காசு இல்லைன்றாரு இந்த நிலைமையை எவ்வளவு தூரம் சீக்கிரம் கொண்டு வர்றாங்க அப்படின்ற சம்பந்தமாக இந்த வாக்குறுதிகள் யாருக்கு நம்பிக்கை தருகின்றனர் மக்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி வச்சிருந்தோம் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கொடுத்திருக்கும் வார்த்தைகள் நம்பிக்கை தருகின்றனவா யாருக்கு நம்பிக்கை தருகின்றன அப்படின்ற கேள்வி வச்சோம் அது சாமானியர்களுக்கு நம்பிக்கை தருகின்றன என்று ஒன்பது சதவீதம் பேரும் இனிமேல் தான் தெரியும் என்று பதினேழு சதவீதம் பேரும் தொழிலதிபர்களுக்கு நம்பிக்கை தரக்கூடியது இந்த வார்த்தை என்று இருபத்தி ஏழு சதவீத நேயர்களும் யாருக்கும் நம்பிக்கை தராது என நாற்பத்தி ஏழு சதவீத நேயர்களும் கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அந்த நேயர்களுக்கு நன்றி அரங்கில் கருத்துக்களை வெளியிட்டு ஐவருக்கும் நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் இது காலத்தின் குரல் திக்கட்டும் பரவட்டும்